Okay, ladies and gentlemen, I'm about to introduce to you a remarkable woman whose name is Latifa Ibn Ziyatin. She is an example of a model of taking moral a response in the face of tragedy and suffering. Her son, Imad, an impressive, handsome, young French paratrooper, was shot to death at point-blank range by a fanatic Islamist jihadist extremist by the name of Mohammed Merah. And in, within a matter of days in that year, 2012, he had slaughtered other individuals and specifically targeted the Jewish school Otsar HaTorah in this town of Toulouse, killing three children and one adult. Latifa's response was an inspiring one. She declared what most Muslims, I believe, share, that such actions are not Islam. But she went a stage further, and she said, this kind of desecration of Islam can be defeated. Paraphrasing the words of Edmund Burke, she says, all we have to do is do something, and not stand by and allow evil to triumph. And she founded, she established a foundation in the name of her son, the Imad Ibn Ziyatan Association for Youth and Peace. And this vehicle brings her to prisons, to schools, to groups across France, which unfortunately have all too often been poisoned with anti-Semitic, anti-Western viruses, and teaches them, declares to them, this is not Islam, this is not the right way. She preaches the path of humanism, of mutual respect, of religious pluralism, and diversity. In doing so, she takes many risks for her own personal safety and well-being. And it is, I think, a most fitting, perhaps one of the most fitting tributes that AJC has ever made to a person for personal courage that we honor today, Latifa Ibn Ziyatin, who is truly an eshet chayil, a woman of valor, femme de valeur. Ladies and gentlemen, please welcome Latifa Ibn Ziyatin. Please be seated. Latifa will address a few words to us in response, translated by our representative in France, Simon Rodan Ben Zaken. Hello. Shalom. Bonjour. Salam alaikum. Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de recevoir ce prix de la main de Monsieur David Rosalé. Merci beaucoup. Et merci à Simone, merci qui m'a aidé à venir ici parmi vous aujourd'hui. J'ai fondé cette association après l'assassinat de mon fils. Ahmed Ibn Ziyatan était parachutiste de l'air à Toulouse. Excusez-moi. Mon fils était un soldat remarquable, un soldat d'honneur. J'ai élevé mes enfants avec dignité et respect. 
avec toute l'éducation qui souhaitait. Il fallait un drame qui nous frappe et frappe toute notre famille. Et mon fils, il était assassiné par Mohamed Marrah. Il a été assassiné debout. Mon fils, il a refusé de se mettre à genoux parce que c'était un soldat de la République qui servait son pays et servait sa patrie. Aujourd'hui, c'est mon tour de rester debout, de défendre ces jeunes qui étaient à cause de ma souffrance, ces jeunes qui vivent dans les cités, qui sont à livrer à eux-mêmes, qui manquent d'éducation, manquent d'appert, qui manquent de beaucoup de choses. Il ne faut pas croire Il y a des jeunes qui souffrent dans les cités. Et c'est pour ça que j'ai pardonné à Mohamed Marrah. Je n'ai pas pardonné ce qu'il a fait. J'ai pardonné comment il a vécu. Parce que c'était une vie très difficile. On qu'il amour, on qu'il éducation, on qu'il respect de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui, ville par ville, de, de dialoguer, de parler avec les jeunes, de m'expliquer. Ce n'était pas ça l'islam. L'islam, c'est un islam de, de respect, de la paix, de la tolérance, de l'amour et de le partage, de le respect de l'autre. Et aujourd'hui, certaines personnes qui utilisent l'islam comme un arme pour tuer, et ce n'est pas ça l'islam. Voilà, c'est le, le rôle de, de l'association qui est fait aujourd'hui, moi et ma famille. Et je combatte toutes sortes de haine, de racisme, et je dialogue avec les jeunes dans l'établissement scolaire, dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons des mineurs. Il y a beaucoup de, de problèmes parce que des jeunes, quand ils sont livrés à eux-mêmes, euh, l'alliance, la, 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 ça fait beaucoup de choses quand on ne quand on sait pas, quand on ne connaît pas, et ben on est perdu malheureusement. Et certains jeunes, ils font partie de ça. Et moi, quand je parlais et je dialoguais avec des jeunes, ils sont ignorants. Et j'ai réalisé un projet le mois d'octobre. J'ai ramené des enfants au Maroc, 32 élèves, et j'ai ramené 15 élèves au mois de mars. Et on a fait un échange culturel. Et, et respect, vraiment, on a visité pas mal de choses. Et on a fait des cultes. On a été à la synagogue, on a été à l'église, on a été à la mosquée. Et ces jeunes, quand on était à la synagogue, on avait demandé un demi-heure d'explication sur le, le judaïsme. Et on est resté une heure et demie à parler. Et ces jeunes, ils ont posé plein de questions. Et quand on est sorti de, de, de synagogue, ils m'ont dit, Madame Ibn Ziyaten, mais on est pareil. Il n'y a rien qui défère. Ben, J'ai dit, tout à fait. C'est ça la religion. On est pas, la religion, elle est faite pour aimer, pour respecter l'autre. On n'est pas différents, on est tous les, les enfants d'Abraham. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Et c'est ça que moi je parle, c'est l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance des gens qui ne savent pas et on a besoin de les aider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je fais ce travail, malgré cette souffrance, malgré cette douleur, qui, qui vit une mère. Une mère sera toujours endeuillée. Mais je préférerais de ne pas sombrer dans ma souffrance, mais de tendre la main aux jeunes et de les aider de l'expliquer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de vos écoutes. Merci, monsieur dames. Merci à vous. Ladies and gentlemen, um, I will try and make a, a short um, translation of what Latifa just said. I am very honored to receive this award today. First of all, I would like to take a th a th a thank David Rosen, to thank Simone for having brought me here. I would like to take the opportunity to thank everybody here. This recognition is important for the fight that I lead for peace between peoples and the fight against all forms of violence and hatred. I founded my organization, Imad Youth and Peace, after the death of my son in April 2012. 
At that time, I realized that I was not allowed to drown in my grief and that it was necessary for me to get up and to try to understand the reasons for my son's death. My son refused to, to kneel down. He died standing up as a soldier, and I have to stand up too. It is from this moment onwards that I have decided to go on and meet young people from the neighborhood where the terrorist Mohammed Murat came from to understand the cause of my suffering. I realized that those young people were in complete lack of bearings left to, uh, to, uh, left to themselves, living in social insecurity and ignorance. They made me understand the lack of education, confinement, and social violence that this youth undergo. I forgive Mohamed Merah not for what he has done, but from where he comes from. He had no love, no family, and no, social, no, no security. I wanted to understand from where, my from where my suffering came from and respond peacefully to this violence by giving testimonies about how much suffering they have caused. Today, I'm going to difficult neighborhoods to talk to those young people. I go, to st I go into schools to talk with students. I have been in juvenile prisons to generate debate with inmates. And I initiate ed educational programs on pluralism, on living together in order to find ignorance and allow them to open up to other cultures and religions. I have brought recently um, a few students, a few young students from Morocco um, to, to France and the other way around. And when those young, young students came uh, to, to France and to, to Morocco, I made them um, meet other cultures, other religion. We went, for example, into a synagogue we were supposed to stay for half an hour. We stayed at the end for an hour and a half. And when we came out, they, the students asked me questions. And I said, I don't understand. They are just like us. And I said, yes, they are indeed just like us. And this is not Islam. Islam the Islam of Mohammed Mirah is, is not the right Islam. It is, the real Islam is an Islam of, of, of love, of understanding. And we actually have a lot of similar suits. And I would just like to add something. Latifa has a project um, in the next coming month um, where she wants to bring um, those young children um, from the very difficult neighborhoods to bring them to Israel, to bring them to the Palestinian territories, to get them uh, to understand to what extent we're actually not different. Thank you very much. I think I have the final pleasure of thanking you all for your attention and winding up this session. Hope you enjoy the rest of the day. <laughs>